王一博果然招人喜欢，各个年龄段的人都对他钟爱有加。最近任贤齐参加一档综艺节目，在节目中跟小朋友的互动过程中，小齐哥问小朋友有没有喜欢的明星，跳舞、唱歌或者演戏。小朋友因为年纪不大，对此问题并没有听懂的意思。小齐哥举例说了一下，提及了几个艺人的名字，在小朋友听到王一博名字的时候，瞬间开心起来，回答说。我喜欢王一博。这个时候，小齐哥顺口问了一句：“是不是因为跳舞厉害啊，所以你才喜欢的呢？”没想到此刻的小朋友说了一句话：“王一博是全面发展的中国好男儿。”听到这句话后，小齐哥会心一笑，频频点头认可。在后面的互动中，小朋友更是给任贤齐改了名字：“王二博。”最后在一顿唇枪舌战中，变成了王大伯。看到这一幕的网友瞬间被逗乐了，没想到小齐哥居然有这么一天，成为了王一博的哥哥。同时呢，好多网友被小朋友的这句话给震慑了，总结的很到位。王一博的确是全面发展的中国好男儿，没想到比我们这些成年人总结的还到位，非常全面而精准到位。小朋友的语言表达能力真的好有水准。王一博现在已经火到这个地步了吗？看节目中，小女孩的年纪不大，居然会这么喜欢王一博，甚至如此全面的总结了她。看来没有受父母影响，盲猜一下，估计妈妈是王一博的粉丝，是不是被孩子的童言无忌给惊了一下？毕竟喜欢就是喜欢，孩子是不会随便骗人的。同时呢，我们也需要感叹一句，王一博，没想到你这么红。因为小女孩的这句话，瞬间引发了网友对王一博的讨论，更是冲上热搜，都在评论区留言讨论。王一博算是当下男女老少都喜欢的明星了。王一博的全能型发展，其实重点在他喜欢热爱的事情上，特别是街舞、运动类的领域，他都让人看到了发光发热的优点。更重要的一点，王一博的个人魅力很招人喜欢，不喜欢媚粉，不敷衍了事，认真沉稳，努力还坦诚。现在忙着转型大荧幕的王一博，可谓是炙手可热。别说小朋友喜欢，好多上了年纪的人都对他赞不绝口。多少小朋友知道他不说，玩滑板、跳街舞的都认识他，更有不少人通过王一博的影视作品，直接被带入坑里躺平了。王一博是跨圈最成功的一位，运动圈、娱乐圈、时尚圈都表现不俗，男生喜欢他更是占了不少，特别是运动类、鞋圈，对他都抱着欣赏的态度。就是拥有这么多年龄段人的喜欢，王一博的价值才会呈现无穷的潜力。最近，王一博的电影《长空之王》即将上映国庆档，新代言墩墩统跟蒙口曼勒尔官宣了全球代言人，就是咱们的酷盖王一博。总结一句话，王一博是真的红，全面开花的火。随着树叶的片片凋落，明净爽朗的秋季已经来临。对于上半年兢兢业业的打工人王一博来说，也步入了收获的季节。尽管诋毁他的谣言总是不合时宜的出现，但并不能阻止其待播作品排队登陆大荧幕的事实。这部尤其独挑大梁的航空题材电影《长空之王》，网传将于9月30日。将登陆各大院线。不仅如此，王一博的新代言墩墩包菜的 Joel 也在今日官宣了。咕嘟咕嘟，喝水的时代已经过去了。墩墩墩，喝水进入墩墩时代。自从王一博在这就是街舞的舞台上举桶畅饮之后，墩墩桶便成为了潮酷喝水的新方式。海归当红潮品，墩墩包菜的 Joel 更是慧眼识珠，选择了王一博作为该品牌的全球首位代言人。尽管从二零一七至二零一九年的时间里，墩墩 Bottle j o r 出海欧美，在国外消费者中起了墩墩桶的热潮，其中包括勒布朗、詹姆斯、德里克、罗斯等在内的 NBA 超级球星，也有以肯达尔詹纳为代表的超级网红，在其杀回国内之后，也随即引爆国内市场，成功圈粉众多明星。但是胖墩墩在众多国内外知名明星中，唯独选择了王一博。可见，引领健康饮水新时尚的墩墩 Bottle j o r 对王一博的商业价值、人品及宣传推广力都是极为认可的。就在网友们纷纷摩拳擦掌，准备一展身手，健康饮水的同时也要随身携带墩墩桶傍身的时候，眼尖的网友则发现
，由青年演员王一博、不挑大梁的空军题材电影《长空之王》将于九月三十日全国上映。虽然理智的网友们已经学会了非官宣不约，但是一直静悄悄的长空之王官微近日异常活跃，不断释出海报与花絮，这一系列操作也不由得使人联想到预热这个词汇。新海报中，王一博饰演的雷雨正在登上战机，不仅有出发起航的意味，向上的攀爬与凝视也暗示着人物在影片中的蜕变。懂得自然懂，这无异于在说十一，来看我。随着十一黄金档的临近，各大院线开始排片，各地的网友也不断发现《长空之王》的海报出现在影院的预告栏中。虽然《长空之王》及业内资讯并没有官宣具体的上映时间，但是八十二号试飞员雷雨和他的战友们已经整装待发，相信不日就将与观众朋友们大影院相见。自古以来，有人的地方就有江湖，而江湖险恶，人心不古。映照在现今社会最能体现江湖的，除商业以外，非娱乐圈莫属了。兢兢业业拼搏进取的人，但凡做出些许成绩，就会被无数只眼睛盯住。尤其身处顶流，还备受主流喜爱的艺人，更是这些人特别照顾的重点。于是乎，各种谣言四起，各种莫须有的罪名，如浪花一般一波接着一波，是要将其拍倒在娱乐圈的深海里。可身正不怕影子斜，主流及商家的眼睛里是不容沙子的。《长空之王》的预热，新代言墩墩包跳坠儿的官宣，使得不时谣言不攻自破。接下来准备好了吗？结三五好友相伴，带上胖胖的墩墩桶，十一黄金周赴王一博的大荧幕之约。这是我见过把一博打造最土的一支广告，浓烈的土味感扑面而来。如此霍霍这个代言人，太平鸟你赢了，大跌眼镜啊！没想到一博会有这么一天，居然会重现流星花园的一幕，一人分饰四角，成功上演了这么一幕，这么土到家的视频，一博居然会答应，孩子内心够叛逆啊，还是被品牌方给洗脑了？不应该啊，为何会答应拍摄这么土的视频呢？且不说这种土味浓烈的色调搭配，有点浪费咱们行走的衣架子。看不出这种深咖与蓝绿色到底是哪里好看了，非要整这种撞色设计，不能仰仗着他是一博就乱七八糟的衣服都往他身上穿啊！真搞不懂鸟家的风格，实在是让人大吃一惊。还有这拍摄的视频，着实让小编震惊了。衣服色系土，没想到视频也土，这是走土味复古风吗？看完这三十秒的视频后，一博成功拿下本年度最佳喜剧人男主角，又土又潮的广告，上演了一部流星花园吧。在一博这么多的爱好中，在不同的场景中出现不同的穿搭，从天台、街道、足球场中切换滑板、飞盘、足球穿插其中，不管在哪里，一博都走出了我是谁，我在干嘛的即视感。网友看后留言区清一色的评价，看起来好笨好土好憨，这是王一博吗？酷盖没了，只剩下搞笑男了。可是这种场景下不同的转换，让我们瞬间感觉王一博貌似在拍《流星花园》。道明寺、花泽类、美作、西门，突然有种想当一回山菜的冲动，随便拉上一个，谈一场轰轰烈烈的恋爱就好了。反正都这么土了，不如土的彻底一点吧。各位小伙伴们，看完作何感想？记得留言不要笑得太大声了，毕竟全网时尚博主看了都沉默了，都在心疼王一博。我们呢，只能说鸟家你赢了，成功把王一博的内在喜剧潜质开发出来了，一看就是超级懂得大众需求，通过逆反的心理，剑走偏锋，寻求突破。自从王一博代言太平鸟之后，我们就发现这个牌子很任性，总是不走寻常路。非要把王一博的气质给带偏的节奏，总有一种抓住了潮流又抓不到精髓的感觉，不知道各位是否有这种感觉呢？休闲风做的不出彩，运动戏又抓不住，总有种丈二和尚摸不着头脑的突兀。这次呢，直接把代言人拉过来，整出来这么又土又潮的广告，寻求突破的心情我们都懂，可是能不能不要霍霍王一博了呢？没有感觉衣服到底有什么好看的，但是一博上身后有种格格不入的土，但是看到王一博的脸跟身材，反而衬托了衣服的时尚感。
。鸟家，你能否好好把握一下王一博，多花点心思可好？什么豹纹，什么大喇叭宽松裤，原来小编的什么实在是 get 不到这种时尚。各位小伙伴们，欣赏咱们吐槽风的波波就好了。